为只为为阵子我就是因为啊，我我来固定拢安尼，我来固定拢安尼，无可能啊，我收入遮济，无可能大家拢集中落来啊，我才去觉察了，对不对？我已经开始在习惯了，一习惯就变成不对。苏中国的来往来走，那是不对的。所以你们要很很很记住，记住你们刚起林那个时候那个力道。你地位起尊，那那大太多，你是无法控制它的。虽然还是可以控制的，你没有办法去控制那个力道。当你真正在直视的时候，那个力道是在的。如果你今天做功课，那个力道是不在，是你习惯性动作，那就不大对。这个顺便再讲一件事情，比如说有人要来寻求我们协助，如果我们感觉不到要帮他，啊、哦，我们就不帮了，我们就不会帮了，因为我们不讲人为。啊、哦，虽然我们练这么久了，自己会有一些法力存在，我就算灵不在，我还是可以施法。问题是。如果我的灵不想做，当下这个对象我不想做，一定有事情。您有事吗？所以我不会迎合，强迫自己要去帮他，可能牵扯到一些因果问题，我背不起，啊，我就不会去帮，啊，或者请他保卫。老大同意我才做，老大不同意我绝对不做，因为我跟你修，跟你做做嘞。我不是图什么，我是图的想帮你。我不想帮你的时候，一定是可怜之人必有才会不想帮，不然我们这么慈悲，一定要帮你，对不对？所以以后我们不强迫之事，我们好不容易有这个大团体、大家庭，我们就要很认真的互相帮忙，把正在边缘的拉回来。所谓正在边缘的，不一定是落寞的哦。有些在边缘的，你不知道他在边缘哦，你们要观察哦。有些人破。哦现在很强，可是他在边缘哦。他的意思是说，比如说，哎，最近有一个师姐很厉害，我没有特别指谁了哈、哦。比如说，有某位师姐最近好像比较精进，她精进，她准，大概一窝蜂弄一个东西，然后问来问问到她高傲了，她已经在边缘了，你都不行。像这种情况，我们就要慢慢，不是要指责，也不要慢慢，慢慢给他遇到。<笑>对，他有些人会觉得，我看他最近入修如果尴尬，他说到底是当修或没当修，他也在边缘的，这个很重要，我们要随时关心在边缘的，尽量把他拉进。为什么？因为这是功德一件，可能被拉进来的这个人，未来是你最大的贵人，好、哦，对吗？所以很难说啦，以后谁会当公主，谁知道？李班长，我还有一个问题。你是说你你说那个有的力道是很大，然后放不下，可是我们的力道就是刚弱弱的那个那个是之后会越来越清楚、啊。有可能你什么时候力道要来，你不知道。对，所以这样都是正常的。你只要你的心是正的，而且是照着方法在修，总有一天会回来。我有一段时间，好、哦，这个也是我的经历，有一段时间大概长达三个月，完全没感觉，完全没感觉，没感应，我一直慌了。哎呀，我我到底是，到底是安怎？我以前那些力道怎么不见了？我的那个刚起林的时候，你们都记得刚起林那个力道吧？刚起林那个力道怎么不见了？我烦了，我开始光，光光光了三个月以后，啊，其实也不是，也没有真正三个月了，在这中间偶尔力道会回来，偶尔力道会回来，然后我就想办法要去记住那个感觉。会去想要记住那种感觉，可是你一执迷，他又不见了；你一执着，他又不见了。这个是在告诉你，不要执着，有就有，没有就没有，没有事情，你没走，你的欢乐上闹得轻松，你就不用烦恼。阿瓜记得不要多走，表示这一阵子可能不需要你做事情，可能正是要你静下来的时候，慢慢想办法，不要起心动念就没事了。可是我现在讲的很轻松，当下我是很慌的啦。我只是告诉你们，会有这些过程。有叫咩？有叫会会高低起？会。那你感觉不到力道吗？当你真正有一天该轮到你主场的时候，你的力道就来，你的力道会会会回来。奶仔不？这是这是正常的啦。所以我才会讲，我们现在很多考验都会一直来。嗯。有这个人，我要做，我没有力道，我在行动，我没有力道了。我觉得我做不起来，为什么
，就是等于我煮了，我也煮不来了。对呀、啊，就像家里面煮啊，不是春天准备很好。健康肯定是正常的。会正常，春天准备煮了，对不？啊，有一天，这个煮了，春天有看到我，我刚刚啊，我根本没有感觉到力道要做啊，就不要硬做，不要人稳，搞不好三位准备煮。有一次我跟建奇，我就完全没感觉。对啊，他完全没感觉，就不要动。就直接说我没感觉。你就不要硬要去做，硬要去做会伤了他，伤了你自己。对。哦，安利咱艺术哦，自然有人会下去做。如果很多人当下所有的师姐通通没感觉的，这个不该做。对。你就不要做。哦，那观音老板，我宗旨未来各位也要记住，如果你们还在真元宫，你们一定要来者不拒。只要人家愿意踏进我们这个门，我们就不能拒绝人家。要不要做是我的事情。对呀、啊，就像他来，我没有拒绝，我只是不做而已，对不对？只要人家愿意进来，我们就要不要拒绝人家，不要把人家哄出去。长期能量连接发展功法，这个是我们静坐到后来，我们修一辈子，我们是不是需要静坐一辈子？嗯，要，因为我们会越来越精进。所以不是，你看我进，我叫你减资，我赶紧嘛在减资，我坐十几年，我嘛要在坐。等你们已经开始直视了，还是需要精进的。这个时候要练习什么？能量的连接，发展功法。这个时阵你就开始变大了，就要开始传承。能量连接，连接什么能量？师尊哦，师尊的能量。还有什么能量？宇宙的能量。宇宙的能量。还有什么能量？连接所有能够连接的能量，通常都是最高神出下来的能量。当你开始师尊给你的东西，你都做完了，你就开始连接最高神出下来的能量。好、哦，最高神出下来的能量，你就能够接得到，让你自己成为什么管道？有些人还没有办法成为管道，这个在我们上次的课程里面就有提到管道两个字，对不对？上次的课心灵课程里提到。这个才是最高了。你能够练到不是你自己，你自己只是一个管道。那就这些年我管，没有管道高了。我成为管道的时候，我身上就会执行任何一位最高神助下来的能量。让自己成为管道的时候呢，任何神明你都听得到。为什么？因为每个人你要对他处理的事情。法门不一样，能量不一样。当你没有办法成为管道的时候，你只能用你自己，用你师尊的方法去帮他处理，有没有效？可能有效，但是效果可能不好。当你自己成为管道的时候呢，它适合什么能量下来处理？当下在你身上，透过你身上来执行的就是什么能量，那个效果达到百分之一百。啊，重点是想要出力没喝水，因为我们自己不够精进，不能让我们自己成为干净的管道。如果我们的管道很干净、很畅通，都没有自己的意识存在，那些能量下来是百分之一百。这个就是我们要强调的观念。我们没有在跟人家说神明说什么，我们强调我们未来是管道。为什么？因为我们是供关系能量的管道而已。我们既然要直视，我们要帮助人，我们就要让自己成为管道，而不是当低哦，那是不一样的哦。所以，我们只要有这个心发出去，我们就往那个方向走，而不会偏啊、哦。所以你看哦，人间能量发展功法，为什么要去发展功法？进阶对啊，发展功法才能进阶嘛，哦，对嘛。然后呢，我举一个例子哈、哦，我们在学习中国功夫的时候，是不是刚开始都要蹲马步？几乎每个都在蹲马步，每个功法都一样，对不对？大家都一样的功法。那为什么后来会有开始咏春拳？什么神龙拳、什么卷宗拳、什么拳都跑出来？为什么？因为当你已经熟悉了之后，你就会去发展属于你自己的方法。当你熟悉了之后呢，你就会发展你自己师尊的功法出来。假设功，我的师尊，假设是玄天上帝。哦，我们跟跟我们刚刚讲的能量跟管道无关的。假设我有一个师尊是玄天上帝，他就会下来教功法，可能是他独特的一些能量传递方法，对不对？有没有有没有可能？有。哦，那我当我学到了我师尊的功法之后呢，我有没有可能我第二个师尊也会来教我功法？
那我学了两种功法，对不对？那假设我有三尊都下来教功法，请问我要用什么功法？我可不可以融合出第四种功法？可以。可以嘛？那个就是你自己的方法，自创你的专属方法。因为师尊的组合搭配不一样，可能我跟你会有同一个师尊，都叫玄天上帝。可是我的第二个神尊师尊，你的第二个师尊是地母娘娘，那是不是我们有重复、重复的那个地方我们会一样？那你融合了三尊，我融合了三尊，你的方法跟我会不会一样？会，一定不一样，因为有不同师尊。但是中间会有重复的东西，对不对？这个就是可以互相搭配的地方。每个人会有你自属的功法出来，自属的功法出来以后才，才才是什么功法？自属的功法才是上层的功法。这个功法要拿来干什么？你没有自创功法出来，你怎么去执行你特有的生命蓝图？用你的功法去执行你的生命蓝图。进而把你的功法传承下去，就像我在教你们一样，我把我知道的方法通通讲出来了，那你们就会从我这边吸取到回国的一点经验，因为不可能去呼吸口。你们会创你们自己的功法，你们得到的是我综合出来的一功法，那你们就会创出你们专属的功法，才能传承。除了去帮人以外，你们还要去做传承的使命的这件这件事情，对吧？你们要去传承啊，有些人比较轻松啊，就不用传承，你只要帮忙就好。啊，有些人使命带很重的，好、哦，就必须要<笑>必须要去帮很多人，好、哦，很好很好。所以其实有时候我们会越修越快乐，就在这里，因为没有的时候我就放松。就像有些人，我们开始这个需要做万零。我底下欢乐被他整，欢乐在上卖欢乐，卖整哦，这样子，我们就越修越快乐。以后各位在静坐也不用担心，太累当，太累当，卖当要追得出来，对吧？好、哦，也不用担心。所以我们要开始越修越快乐，心无挂碍。遇到烦恼的时候，减灾不好，爱惜尊，写写书法，打打毛线。通通可以，或者找找师姐聊聊天，大家都是正向互相鼓励的，对不对？就不要起那些什么贪嗔痴那些心，反而是好事。然后大家越修越快乐，修到有一天大家都当老师了，这样老大的心愿就已经传播下去了。好，到达这个阶段，长期之后，静坐用什么姿势？到这个阶段就不能再随便坐了，到这个阶段。静坐就已经不是静坐了哦，静坐就已经变成休息了哦。当你坐在那边看电视的时候，一般人你要坐底下下，安尼去减肥对吧？如果我们到达这个阶段，坐底下去下，那个那个叫休息，那你去减肥啊、哦。对我们的阶段到达那个时候的阶段来讲，那是基本刚。那来减肥的是真的要盘腿，那个时候你静坐就必须盘腿。为什么？那个时候就真的要盘腿，单盘、双盘，随便你怎么，只要盘腿就可以。为什么要盘腿？哎，刚刚有人讲什么答案？对，既然能量凝结，那么盘腿就是接能量。还有呢？还有答案吗？练功跟练体。嗯，练功练体，练功练体。还有没有答案？真正的答案就是，你盘腿的时候呢，真正的宇宙能量才下来。当你在盘腿的时候，你就是一个练习。宇宙能量才能下来，才下去。要也要做对姿势啊，啊，做对，尽量做对姿势。你当你盘腿的时候，能量真的下得来，你你就是一个电线，你能够接收宇宙给你。不是只有这样哦，连这样都能收，连这样也能收，是全方位的收，所有的能量都能收得到。好，所以当你到达这个阶段以后，请你盘腿坐。像我即马咧静坐，我我拢一定盘腿坐。那我坐伫遐咧下，迄是对我们刚开始在静坐的人用的。我坐在那边下的时阵，我唔是咧静坐，我是咧休困。我咧休困买当下，所以我们我们的身体好不好用？我们可不可以二十四小时清理？二十四小时帮地球清理，帮地球疗愈。那底下咧休困，地球还没有休息呢，我们可以帮他疗愈，帮他清。
啊，我们真正在做功课的时候，你给地球这么多，地球会回馈你能量，一定会的，对不对？是这个道理哦。非常感谢您的观赏，喜欢我们的影片，欢迎开启好运四重奏，点赞、分享、订阅，以及开启提醒小铃铛。感谢您的观赏，我们下次再见。